ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി വ്ലോഗ് എഫ് ടി വ്ലോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിലായി അഞ്ച് ചാപ്റ്ററുകളുടെ ഒരു ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ഓട്ട പ്രദർശനമാണ് നടത്തിയത് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ അത് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കാരണം ഭയങ്കര സ്പീഡായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നിരുന്നാലും പലരും ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാഷയെ ഒന്ന് ഇടാമോ ഒന്ന് മൊത്തം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് പല കുട്ടികളും വാട്സപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അത് ഇട്ടതാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ചൊരു സംശയമുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും കുട്ടികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തീർക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ടെൻത്ത് വരെ നയൻത്തിലോ ഒന്നും തെർമോ ഡയനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ടഫായ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ടാണ് തെർമോ ഡയനാമിക്സിനെ കുറിച്ച് പൊതുവെ കുട്ടികൾ കാണാറ് അതുപോലെ ഇക്വിബ്രം ചാപ്റ്ററും പൊതുവെ ആ രീതിയിൽ കാണാറുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തെർമോ ഡയനാമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആലോചിക്കുക അതിനകത്തുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തേക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുമ്പം ആ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാസ് കുറയും ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ബോത്ത് ഹീറ്റ് എനർജി ആൻഡ് മാസ് സറൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയെ എനർജി എന്ന് വിളിക്കാം മാസിനെ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ബോത്ത് മാറ്റർ ആൻഡ് എനർജി ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് സറൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ഇനി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതെങ്കിലോ പുറത്തേക്ക് ആർക്ക് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പം നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാസ് നോ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാറ്റർ ബട്ട് ഗ്ലാസിലൂടെ ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സോ ക്യാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹീറ്റ് എനർജി സച്ച് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു തെർമോകോൾ പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്ക് ഹീറ്റും പോവില്ല കോർക്ക് വെച്ച് അടച്ചതുകൊണ്ട് മാറ്റർ മാസും പോവില്ല അതുകൊണ്ട് നൈതർ എക്സ്ചേഞ്ച് എനർജി നോർ മാസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് തെർമോ ഡയനാമിക്സിൽ ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അടുത്തായി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിസ്റ്റം കണ്ടെയ്നിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അയോൺസ് ഓർ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആറ്റങ്ങളും അയോണും മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കും അവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെയാണ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഫ്രീ എനർജി അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അതിനകത്ത് പെടുത്താം അങ്ങനെയുള്ള മാക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് എന്ന് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് ആർ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ എക്സാമ്പിളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനെയും ഫൈനൽ സ്റ്റേജിനെയും മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാല് സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷനാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ആകെ പഠിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എൻ താൽപ്പി എൻ റോപ്പി ഫ്രീ എനർജി എന്നാൽ മറ്റൊരു സാധനമാണ് പാത്ത് ഫങ്ഷൻ പാത്ത് ഫങ്
bomb calorimeter. It is not possible to calculate absolute value of internal energy. So change in internal energy is always calculated. Delta U, U B minus U A, U final minus U initial. Are you there? In your all the internal energy dissipate in the heat in the room, work in the room. Heat angle, heat edicate angle plus Q and the room, heat a kalaga angle minus Q and the room. Open the internal energy U1 angle, yan heat edicate angle U1 plus Q. Yan heat a kalaga angle U1 minus Q. In the number of the work card. Internal energy can be changed by doing work and by doing work on the system or by the system. That's what we can do. Pressure volume work on the system, we can discuss the gas cylinder and the compressor. Okay, work done by the system, the system work is done by the system. Then, minus period time. Work done on the system, the system is not done by the system, so the system is not done by the system. Plus period tabi yang nari itu ni ada. Orang sistem work cahaya ni berada. As sistem anu work cahaya ni engkau. Sistem tu sambung dicec. Adin de energy korsi low si. Apa sistem tu de India energy korsi korai ni boleh. U1 minus W itu barai. Enam sistem energy edik ke sistem ni mula kan work cahaya ni engkau. Kau buat korang kamera ni simpan itu barai ni ada. U1 plus P del P del tabi yang nala. U1 ni udeshi ke nade. Adin de India energy yang nala ini lalu udeshi ke nade. Apa final India energy U2 ada engkau. U1 plus kita ada yang peral tabi. Ini mati ke isi lana gelo. Final internal energy U2 ada gel. Inisial energy U1 naik itu, kurang lebih lebih itu minus peral tabi. Hari ini jadi apa? Ini internal energy of a system can be changed both by doing work and by transference of heat. Aduh mai bandar pertama lewa ana first law of thermodynamics. Orang sistem ini internal energy U1 ada yang ada. Aduh Q amount of heat absorbi itu. अपन U1 plus Q, W work अधिने मोगल लेके चाहिए पेटो, अपन plus W, अपन U1 plus Q plus W, अदान इंदर final internal energy U2 तो बन गया ना, अपन U2 equal to U1 plus Q plus W, U2 minus U1, there is delta U, delta U equal to Q plus W तो बन गया ना, first law of thermodynamics इले mathematical expression, clear? अपन internal energy can be changed either in the form of heat or in the form of work or both by doing Work and by transfer heat. Dua-dua guru kudi cerita. Ini nama kita dua expression pendekkan anda. Irreversible isothermal expansion de working expression. That is W equal to sigma minus P delta V. Alangkah minus sigma P delta V yang dalam ini irreversible isothermal expansion de work kan dua beri kanda. Oru equation. Abadz cepat cepat itu ana. Itu change je iya. Aduh, untuk dana, nama kita orang cepat ini. P delta V kandu beri cah ada itu ada ni ala. Nama kita final work kandu kandu beri kambat. Yang nala reversible isothermal expansion itu barai ini. Infinitesimally small ayat cepat kali beri ana nada kena. Aduh, untuk dana orang ni ingat ada itu ada itu ada itu kandu beri kambat ni ala. Integration ana abadz beri. Apa integration kan nada ni tu final ayat work kandu expression kandu beri. W equal to minus two point three. Minus 2.303 RT log V final by V initial. In the lower equation, ana reversible isothermal expansion de work in expression. Ini dua karya yang kita ni kalau orang tua kita. Adat state function ana delta H. Delta H itu warna yang ni ala H final minus H initial. Final endal P ni, initial endal P korang. Orang orang sabtu sendiri ada ni ada ikut. Heat content ni, heat content ni, ekspresi yang berdiri ikut. Ada ikut. Ada mana delta H. Ini delta H itu baru yang ada. Indian energy my relate ikut equation ada. Delta H equal H equal to delta U plus P delta V. Delta H equal to delta U plus P delta V itu baru yang ada. Equation mana perdana perdana mana. Endal P U internal energy itu amal relate itu equation ada delta H equal to delta U plus P delta V. Apa delta H equal delta U plus P delta V yang nama karya. Adanya itu delta U yang tu barangnya ni ala Q minus P delta V yang tu kita lalu. Work done by the system ane kira delta U yang barangnya ala Q minus P delta V ane first law of thermodynamics. Apa ini equation yang kita lalu delta H equal to delta U minus P delta V. Ada bahagian lalu plus P delta V. Apa plus P delta V minus P delta V ini cancel lagi pokai ni ala delta U equal to Q yang tu kita. Adanya apa ni ane angan kita lalu Jadi konsen dah kita cuci orang mana, pressure konsen dah kita cuci orang mana. Apa delta H equal to Q P yang ni gitu. Ada mana delta H ni significance. Significance of delta H ini equal to Q P heat absorbed or evolved at a constant pressure.
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ എച്ചും ഡെൽറ്റ യുവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി അതിനകത്ത് ഒരു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പി വി എ ഈക്വൾ ടു എൻ എ ആർ ടി പി വി ബി ഈക്വൾ ടു എൻ ബി ആർ ടി എന്നിട്ട് കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഡെൽറ്റ വി ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വിയെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുമ്പോഴാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്റ്റൻസിനെ കുറച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ യു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗ്യാഷ്യസ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഗ്യാഷ്യസ് ആയ റിയാക്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഗ്യാഷ്യസ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും ഗ്യാഷ്യസ് ആയ റിയാക്റ്റൻസ് കുറക്കുക അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൻ കിട്ടും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുക ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെൽറ്റ യുവും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡെൽറ്റ എച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ടി ആണല്ലോ ഡെൽറ്റ എൻ കിട്ടിയല്ലോ ആർ അറിയാമല്ലോ ടി യു അറിയാമല്ലോ ടി കലവിൽ കൊടുക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എച്ച് കിട്ടും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് എക്സോ തെർമിക് എൻഡോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഗ്രാഫ് നന്നായിട്ട് വരക്കാൻ പഠിക്കുക എക്സോ തെർമിക് ആണെങ്കിൽ എനർജി പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് എനർജി കുറയും അപ്പം ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻസ് മുകളിലായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് താഴെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് എനർജി കുറയാണ് ചെയ്യുക എൻഡോ തെർമിക് ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻസ് എനർജി കുറവായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അത് മാറാതിരിക്കുക ഗ്രാഫ് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കുക അടുത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഷോയിങ് തെർമൽ ചേഞ്ചസ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നതും ഡെൽറ്റ എച്ചോ ഡെൽറ്റ യു ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ അവസാനം സെമി കോളിനിട്ടതിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഇത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെയാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എക്സോ തെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയിരിക്കണം എൻഡോ തെർമിക് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഹീറ്റ് അബ്സോർ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈയോ ഡിവൈഡോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എൻ്റെ സൈനും റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതുപോലെ തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അതിനുള്ള എല്ലാ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതുകയും വേണം ഇതാണ് തെർമോ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്തത് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എന്താൽപ്പ്യ ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്താണ് എന്താൽപ്പ്യ ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്താൽപ്പ്യ ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് എലമെൻസ് ഒരു മോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതണം എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് വൺ മോളേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എലമെൻസ് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ മോളാർ എന്താൽപ്പി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മൈനസ് മോളാർ എന്താൽപ്പി ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നതാണ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് കമ്പസ് എന്താൽ
അവിടെ സി എച്ച് ഫോർ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒ ടു എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ സീറോ ആണ് ഒ ടു എഫ് ടു എൻ ടു എച്ച് ടു അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രീ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ആകെ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക റിയാക്ഷൻസിന്റെ ആകെ എന്താൽപ്യ ഫോർമേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താൽപ്യ റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ഒരു 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 ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആറ്റമായി മാറുമ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള എന്താൽപ്യ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ വിളിക്കും ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു ഡീകമ്പോസിറ്റ് രണ്ട് എച്ച് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷനും ആണ് അതുപോലെ അത് ബോൺ അത് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോണ്ടിൻ്റെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ കൂടിയാണ് അടുത്ത ടേമാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ എന്താൽപ്യാണ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ അതൊരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്യ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ കുറേ പോലെ ഒരേ കൈൻഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ഫോർ ആണെങ്കിൽ നാല് സി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് നാല് സി എച്ച് ബോണ്ട് പേര് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് ഒരേ ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നാലിന് ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താൽപ്യ ആയിരിക്കും ആ നാല് വാല്യൂ കൂടി കൂട്ടി നാലുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ ഓരോ ബോണ്ടിൻ്റെയും എന്താൽപ്യാണ് എന്താ അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്യം അത് മാറാതെ നോക്കണം ഓരോ ബോണ്ടിനും ഒരു ബോണ്ട് ഡിസോസ് എന്താൽപ്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്യം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് നാലോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സി എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സിയും ടു എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ആറ്റമായി മാറുന്നത് കൊണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നാല് വാല്യൂ കൂടി കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് വാല്യൂ ആണ് എഴുതുന്നത് അതാണ് എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഇറങ്ങി വേണം ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നാലും കൂടി കൂടി കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എന്താൽപ്യ ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ആണ് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിനെ നാലോണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽപ്യാണ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെസ് എസ് ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹീറ്റ് സമ്മേഷൻ ആണ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് സെയിം വെതർ ദ പ്രോസസ് ഇസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഓർ ഇൻ സെവർ സ്റ്റെപ്പ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയോ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാലിസ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ് ഹെസ് എസ് ലോ അതായത് നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കോഴിക്കോടേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ എറണാകുളത്തേക്ക് ചെന്നു എറണാകുളത്ത് നേരെ അവിടെ നിന്ന് ബൈ എയർ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നേരിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ടു കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് ടു എറണാകുളം എറണാകുളം ടു തിരുവനന്തപുരം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ രീതിയിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഹെസ് എസ് ലോ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോബ്ലം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അടുത്ത ടേമാണ് എൻട്രോപ്പി എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഡിസോർഡർ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റാൻഡംനെസ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ഡെൽറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ എസ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോഴും അതാണ് എൻട്രോപ്പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്നാൽ എൻട്രോപ്പി നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ